హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇక నోటిఫికేషన్లు అయితే రిలీజ్ చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఈపాటికే మీరు సోషల్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియాలో తెలుసుకున్నారండి ఇక మనం ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయకపోతే ఉద్యోగం సాధించడం అనేది కష్టమవుతుందండి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూకి అయితే రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి చాలామంది అభ్యర్థులు అయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మీకైతే ఢోకా లేదు అయితే ఎవరైతే గ్రామ వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించి పదిహేను వేల ఉద్యోగాలు మెగా నోటిఫికేషన్ ఎక్కువ మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చండి నోటిఫికేషన్ మరియు కొంచెం గనక మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం మీ చేతిలో ఉండేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి సువర్ణమైనటువంటి అవకాశం మీ ముందు ఉంది మీరు కనుక నెగ్లెక్ట్ చేసి ఇంకా నిర్లక్ష్యం కనుక వహించారంటే మీకు ఉద్యోగం రావడం అనేది చాలా కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ సమయం అనేది చాలా తక్కువ ఉందని మీకు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కోడ్ కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అన్నీ మన చేతిలో ఉన్నాయండి ఒక సమయం తప్ప టైం తప్ప అన్నీ మన చేతిలోనే ఉన్నవి ఈ సమయాన్ని ఎవరైతే సద్వినియోగం చేసుకుంటారో వారికైతే మంచి ఉద్యోగం వచ్చేట అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే గ్రామ వార్డు సచివాలయం కనుక చూసినట్టయితే ఈ పాటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతులు పదిహేను వేల ఉద్యోగాలు అయితే ఉన్నాయని మనం గతంలోనే లాస్ట్ అంటే జనవరిలోనే జనవరి మేబీ ఇరవై మూడ ఇరవై నాలుగు వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నాం అంటే అప్పుడు అన్ని ఇరవై రకాల ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన వ్యాకెన్సీస్ మొత్తం మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా న్యూస్ పేపర్లో కూడా వచ్చినవి మనం చూసాం అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో పదిహేను వేల ఉద్యోగాలు అయితే గ్రామ వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి దీంతో పాటు కనుక చూసినట్టయితే గ్రూప్ టూ సంబంధించి కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం అండి గ్రూప్ టూ సంబంధించి కూడా ఒక థౌజండ్ పోస్టులు అయితే సుమారుగా అంటే థౌజండ్కి అటు ఇటుగా ఒక మెగా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయలేని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇండెంటులు తీసుకుంటుందని మన గత వీడియోలో చెప్పుకున్నాం అయితే మేజర్గా మన రాష్ట్రంలో అభ్యర్థులు వచ్చేసరికి గ్రామ వార్డు సచివాలయం మరి గ్రూప్ టూ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు ఎక్కువ మంది యాస్పిరెంట్స్ గ్రూప్ టూ మీద ఉన్నారు మెగా నోటిఫికేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు వెయ్యికి దగ్గరగా వచ్చేటటువంటి అవకాశం అయితే ఉందండి అలాగే గ్రామ వార్డు సచివాలయం చూసినట్టయితే ఈ పదిహేను వేల ఉద్యోగాలు అయితే ఇవి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్న మేజర్ మెగా నోటిఫికేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లో నుంచి మనం ఇన్స్టెంట్గా అంటే త్వరగా ఉద్యోగాన్ని సాధించే అవకాశం ఉన్నటువంటి నోటిఫికేషన్ ఏంటంటే గ్రామ వార్డు సచివాలయం పదిహేను వేల ఉద్యోగాలు సింగిల్ ఎగ్జాము రెండు మూడు నెలలో రెండు మూడు నెలలో ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి మీ చేతిలో ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది ఆ తర్వాత మీరు కాంపిటీషన్లో నిలబడి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఒక ఉద్యోగాన్ని కనుక సాధిస్తే రెండో ఉద్యోగం సాధించడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు గ్రూప్ టూ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకునే మేజర్ అంశం ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే టాప్ బిట్స్ అయితే మనం ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి అది గ్రామ వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ ఈ ఇప్పటికే మీకు థౌజండ్ బిట్స్ అయితే నేను మన జయదేవ అకాడమీ యాప్లో నేను ఉంచానండి మీకోసం అది కేవలం తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే మీకు ఈ బిట్స్ అన్ని అవైలబిలిటీలో ఉంటవి తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే అవైలబిలిటీలో ఉంటే మీరు దయచేసి జయదేవ అకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇంకా చాలామంది అభ్యర్థులకు అయితే ఫ్రీగా కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు ఇంకా కొన్ని ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్ కూడా నేను స్టేట్ టు సెంట్రల్కి సంబంధించినటువంటి స్కీమ్స్ అన్నీ అందులో పొందుపరిచాను ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఉన్నాయి అలాగే ఇంకా ఎవరైనా మాకు పర్ఫెక్ట్గా పూర్తిగా కావాలి సార్ గ్రామ వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారము స్థాపన లక్ష్యాలు మరియు ప్రభుత్వ పథకాలు అర్హతలు అనర్హతలు అలాగే ప్రభుత్వ పాలసీలు వీటి మీద సింహభాగం ఎక్కువ ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి త్రీ పాయింట్ జీరోలో ఇవన్నీ మీకు నేనైతే జయదేవ అకాడమీ యాప్లో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ యొక్క వీడియో కింద అయితే లింక్ అయితే మీకు అందిస్తున్నాను యాప్ ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇది చాలా తక్కువ ఖరీదులో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకైతే నేను అందిస్తున్నాను ఇక మనం ఏంటంటే ఈ వీడియో ద్వారా ఇంకా నేను ప్రముఖంగా చెప్పుకో చెప్పాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఏపీపీఎస్సీకి అయితే అన్ని పోస్టులు అందిస్తారు ఎందుకని ఇన్క్లూడింగ్ అంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఇవన్నీ ఏపీపీఎస్సీ కండక్ట్ చేస్తుంది అయితే మరి గ్రామ వార్డు సచివాలయం సంగతి ఏంటంటే గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో సెలెక్ట్ అయిన ప్రతి ఉద్యోగిని ప్రొబేషన్ కంప్లీట్ చేసి డిపార్ట్మెంటల్ టెస్టులు కండక్ట్ చేసి మొన్నే ప్రొబేషను కంప్లీట్ చేశారు పర్మనెంట్ ఉద్యోగస్తులు శాశ్వత ఉద్యోగస్తులుగా 
డిక్లేర్ చేస్తూ వారికి పే స్కేల్స్ కూడా అందించారు కాబట్టి గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో రిక్రూట్ అయ్యే ప్రతి ఎంప్లాయీ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయే అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సింబాలిక్గా చెప్పడానికే మన గ్రామ వార్డు సచివాలయం పేపర్ కూడా నేను మొదటి నుంచి చెప్తానే ఉండండి ఏపీపీఎస్సీ వారు కండక్ట్ చేస్తారని అలాగే మనకి జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ గ్రామ వార్డు సచివాలయం అయితే ఈసారి ఏపీపీఎస్సి వారు డైరెక్ట్గా కండక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పేపర్ అనేది నేను మొదటి నుంచి చెబుతున్నా చాలా డెప్త్గా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ ఓరియెంటెడ్గా అలాగే గ్రామ వార్డు సచివాలయం ఓరియెంటెడ్గా గ్రామ సచి గ్రామ వార్డు సచివాలయం మీరు అందించే ప్రభుత్వ పథకాల లక్ష్యాలు వీటన్నిటి మీద ఫోకస్ చేసి చాలా టఫ్ పేపర్ అయితే మీకు అందిస్తారు తద్వారా మీరైతే మీరు ఇప్పుడు చదివేటటువంటి అంశాలు వాటికి మ్యాచ్ కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే మేము వన్ పాయింట్ జీరో టూ పాయింట్ జీరోలో చదివాము ఆ విధంగా ఇస్తారనుకుంటున్నారు అప్పుడైతే గ్రామ వార్డు సచివాలయం ఒక డిపార్ట్మెంట్గా ఏర్పాటు కాలేదండి ఏ ప్రశ్నలైనా ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు గ్రామ వార్డు సచివాలయం త్రీ పాయింట్ జీరో వచ్చేసరికి ఏర్పాటు అయిందని మళ్ళీ చెప్తున్నాను అసెంబ్లీలో ఆమోదించి గవర్నర్ గారు గెజిట్ ద్వారా ఒక ప్రత్యేకమైన డిపార్ట్మెంట్గా ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి ఎవరైతే ఇరవై రకాల ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి వాళ్ళు గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో మీరు అందించేటటువంటి ప్రతి స్కీమ్ గురించి తెలుసుకోవాలి ప్రభుత్వ పథకాలు తెలుసుకోవాలి పాలసీలు తెలుసుకోవాలి దాని స్థాపన లక్ష్యాలు అలాగే పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి నేను ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్గా సార్ నాకు అవసరం లేదంటే కుదరదు నేను సర్వేర్గా నేను విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్గా లేకపోతే ఇంకొక ఉద్యోగం ఇంకొక అంటే కాదు మీ జాబ్ షార్ట్స్ తెలుసుకుంటూనే మీ జాబ్ షార్ట్ తెలుసుకుంటేనే టోటల్గా యాజ్ ఏ యూనిట్గా గ్రామ వార్డు సచివాలయ స్థాపన లక్ష్యాలు ఏ ఏ పథకాలు గ్రామ వార్డు సచివ సచివాలయం ద్వారా ప్రజలకు క్షేత్రస్థాయిలో అందిస్తున్నారు అనేటటువంటి ఆ యొక్క పథకాల వివరాలు ప్రతి ఎంప్లాయీ తెలవాలి ఎన్ని సర్వీసులు ఇస్తున్నాం ఐదు వందల నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది దాకా పెరిగిపోయి ఐదు వందల నలభై ఏడు అయితే ఫస్ట్లో మనం ఎగ్జిబిట్ చేసాము ఐదు వందల నలభై ఒకటి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నామని అవన్నిటి గురించి మీకు నాలెడ్జ్ ఉందా లేదని టెస్ట్ చేస్తూ పరీక్షిస్తూ ఏపీపీఎస్సీ వారు అయితే ప్రశ్న పత్రాన్ని రూపొందిస్తారు తద్వారా ఈ ప్రశ్నలు ఎదుర్కోవడం అయితే కష్టంగా ఉంటుంది మేము గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ పెద్ద ఎగ్జామ్లు ప్రిపేర్ అయితే అక్కడ పెద్దదే ప్రిపేర్ అయ్యారనే కాదంట్లా కానీ గ్రామ వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించినటువంటి ఏం ప్రిపేర్ అయ్యారు మీరు అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్గా ఉండేది కాబట్టి ఈ పేపర్ ప్రిపేర్ అయితే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి వాటితో పాటుగా గ్రామ వార్డు సచివాలయం పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ దాని గురించి కూడా కొన్ని సెక్షన్ల గురించి కూడా తెలుసుకుంటే చాలా ఉత్తమం చాలా ఉత్తమం ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాడు ఒక సందరికంటే మెరుగైన విధంగా ప్రిపేర్ అయితేనే ఒక మార్కు మీకు అదనంగా వస్తుందని తెలుసుకోమని మనం చేస్తూ మీకైతే గ్రామ వార్డు సచివాలయం మీద పూర్తి అవగాహన పూర్తి సమాచారము ఎప్పటి నుంచో మన జయదేవ అకాడమీ అయితే మీకు ఎక్స్క్లూజివ్గా గ్రామ వార్డు సచివాలయం గురించి మీకు నేను పూర్తిగా అందిస్తున్నాను ఎందుకంటే అదే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి అన్ని స్కీమ్స్తో నాకు అనుబంధం ఉంది కాబట్టి క్షేత్రస్థాయిలో మేము ఫేస్ చేసిన అనుభవాలే అక్కడ మీకు ప్రశ్నలు వస్తాయి కాబట్టి వాటిని మంచి ప్రశ్నలుగా రూపొందించి వెయ్యి పైన బిట్స్ అయితే వెయ్యి పైన గ్రామ వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించి వెయ్యి బిట్స్ అని రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎవరు ఇవ్వనంత విధంగా ఎవరికి తెలియదు ఇవ్వాలన్నా ఎందుకంటే ఈ బిట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో లేరు కాబట్టి వారికి తెలియదు ఈ స్కీమ్స్ అనేది నాకు తెలుసు కాబట్టి వీటికి సంబంధించినటువంటి అంత సమాచారం అయితే మన జయదేవ అకాడమీ యాప్లో పెట్టాను కేవలం వన్ ఆర్ టూ డేస్లోనే ఈ సమాచారం మొత్తాన్ని మీరు గ్రహిస్తారు ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి ఇంకా జీరోని స్టార్ట్ చేసిన నేను చెప్తున్నా జీరోని స్టార్ట్ చేసిన మీరు జీరోని స్టార్ట్ అయిన ఖచ్చితంగా ఏదో జాబు గ్రామ వార్డు సచివాలయం సంపాదిస్తారు అలాగే గ్రూప్ టూ కూడా ఈ ప్రిపరేషన్ ఉపయోగపడింది ఎందుకంటే గ్రూప్ టూలో కూడా ప్రభుత్వ పథకాలను ఇంప్లిమెంట్ చేసేటటువంటి మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ పోస్ట్లే ఉండేది ప్రత్యక్షంగా ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ ఉండారు పిఆర్ అండ్ ఆర్డి పంచాయతీరాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్కి ఏ ఈవోలు అంటారన్నమాట ఆ పోస్టులు కూడా గ్రూప్ టూలో ఉన్నాయండి గ్రూప్ టూలో ఉన్నవి అలాంటి పోస్టులు అలాగే ఇంకా మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం గ్రామ వార్డు సచివాలయం మీద అధికారం కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి గ్రూప్ టూకి చాలా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి గ్రూప్ టూ మరియు గ్రామ వార్డు సచివాలయం అనేది మెగా నోటిఫికేషన్లో మొట్టమొదటిసారి కదా కనుక మీరు గ్రామ వార్డు సచివాలయాన్ని ప్రిపేర్ అయితే నేను చెప్తున్నా నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే గ్రామ వార్డు సచివాలయం ప్రిపేర్ అవ్వండి వన్ ఆర్ టూ మంత్లో జాబు పొందండి నెక్స్ట్ ఇదే సిలబస్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు ఎక్సెప్ట్ 
ఇండియన్ సొసైటీ ఇండియన్ సొసైటీ ప్రిలిమినరీకి గ్రూప్ టూలో ఒక ముప్పై మార్కులకి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వరు గ్రామ అవార్డ్ సచివాలయం ప్రిపేర్ అవ్వరు ఆ ముప్పై మార్కులు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు పదిహేను ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు ఉండదు ప్రిలిమినరీకి అప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఆటోమేటిక్గా గ్రామ అవార్డ్ సచివాలయం ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ మీరు అని చదువుతారు ఇరవై చాప్ ఇరవై సబ్జెక్ట్స్ దాకా చదివే అవకాశం ఉంది ఇందులో చాలా తక్కువ ఐదు చాప్ ఐదు సబ్జెక్ట్సే చదువుతారు కాబట్టి మీరు ఇక్కడే ప్రిపరేషన్ నైంటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసినట్టు గ్రూప్ టూకి ఒక టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసరికి ఇండియన్ సొసైటీ గురించి తర్వాత మనం చదువుకోవచ్చు ఇక ఈ వీడియోలో మనం ముఖ్యంగా చెప్పే అంశం ఏంటంటే గ్రామ వార్డు సచివాలయం ఏపీపీఎస్సి కండక్ట్ చే అన్ని ఎగ్జామ్స్ ఇక ఏపీపీఎస్సే కండక్ట్ చేయాలి టైం లేదు ఇక్కడ ఇదివరకు ఇట్లాగా టైం లేదు ఏపీపీఎస్సే కండక్ట్ చేస్తారు దాంతోపాటు మనం ఎదురు చూసేటటువంటి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ కూడా రెండింటికి కంబైన్ ఒకే సిలబస్ కాబట్టి నైంటీ పర్సెంట్ మీరు ఈ ఒక్కటి చదివిన గ్రామ వార్డు సచివాలు మంచి ఉద్యోగాన్ని సాధిస్తారు అలాగే గ్రూప్ టూలో కూడా సాధిస్తారు అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూకి సంబంధించిన సిలబస్ వేరుగా ఉంటుంది గ్రామ వార్డు సచివాలయం ఉన్నటువంటి సిలబస్ అంటే ఒకింత వేరుగా ఉంటుంది అది చదివినా నేను ఎక్కువ చదివాను కదా ఇందులో ఉద్యోగం వచ్చిందని అనుకోవద్దు మిత్రమా ఇక్కడ ఉన్న స్కీమ్స్ మొత్తం రూట్ లెవెల్లో క్షేత్రస్థాయిలో చదివితేనే ఉద్యోగం వచ్చింది ఎవరైతే చదువుతారో ఈ ఉద్యోగాన్ని ఈజీగా పొందే మార్గము నేను మొదటి నుంచి మీకు చెప్తూనే ఉండరు చెప్తూనే ఉండాలి ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో మీకు ఖచ్చితంగా ఈ నోటిఫికేషన్లో జాబ్ అయితే వస్తుంది నేను మళ్ళీ మర్చిపోతాను చెప్తున్నా మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి జైదవ్ అకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్ అయితే నీకు మంచి మార్కులు వచ్చే మెటీరియల్ కూడా అందుబాటులో ఉంచాను ఇంకా నాకు మొత్తం కావాలి సార్ నేను మొత్తం నాకు ఈ థౌజండ్ బిట్స్ ఇవన్నీ కావాలని కనుక మీరు అనుకుంటే కేవలం తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదికి యాప్ కేటగిరీ వన్ అని ఉంటుంది కేటగిరీ వన్కి ఐదు పోస్టులకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు పంచాయత్ సెక్రటరీ వార్డ్ అడ్మిన్ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ మహిళా పోలీసు విఆర్ఓ ఎన్ని డిగ్రీ చేసి ఐదు పోస్టులకి కేటగిరీ వన్ ఉపయోగపడుతుంది వెయ్యి బిట్లు ఉంటాయి ఇంకా దీనికి సంబంధించిన అనేక బిట్స్ అయితే నేను అందులో ఉంచానండి ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం ఉన్నవి కాబట్టి హ్యాపీగా మీరు కొనుక్కోండి కేవలం తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదికే మీకైతే గ్రామ వార్డు సచివాలయం ఎక్కువ మార్కులు వస్తే ఈ రోజు నుంచి జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసిన ఉద్యోగాన్ని సాధించవచ్చు ఇక ఎవరైతే ఇక నోటిఫికేషన్ పడదు అనుకున్నారో ఇక మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయడం కూడా కష్టమే ఆ యొక్క చింత ఆ బాధ ఆ డైలమ్ అనేది బుర్రలో ఉంటే ఇక మీకు చదువు అనేది ఎక్కదు దయచేసి తీసేసుకోండి ఇక హ్యాపీగా చదువుకోండి అలాగే ఎలాంటి బిట్స్ వస్తుంది ఎలా మనం ప్రిపేర్ అయితే మనకు ఉద్యోగం రావచ్చు ముందుగా గ్రామ వార్డు సచివాలయం అంటే దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనే మీకు ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే క్షేత్ర స్థాయిలో గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో మనం అందించే పథకాలతో ఇంటరాక్షనే వాటి యొక్క అనుబంధంతోనే ప్రశ్నలు అనేది అడుగుతారు ప్రభుత్వ పథకాలు అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు అలా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు వాటిలో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటి అని డిస్కస్ చేస్తూ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే అందిస్తారు కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఇక్కడ నేను మీ కోసం ఎంత ఫాస్ట్గా ఇక్కడ నుంచి అయితే ఫాస్ట్గా అందిస్తాను టైప్ చేసే కంటే నీట్గా ఇక్కడ రాసి మీకు అందిస్తాను చూడండి మనం మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ కనుక చూసినట్లయితే జల్ జీవన్ మిషన్ లక్ష్యము కానిది జల్ జీవన్ మిషన్ లక్ష్యము కానిది జల్ జీవన్ మిషన్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం అండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి నాట్ ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి ఏర్పాటు చేసినటువంటి మిషన్ ఏంటంటే జల్ జీవన్ మిషన్ దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి ఎఫ్హెచ్టిసి అంటారు ఎఫ్హెచ్టిసి ఇది మీరు గ్రామాల్లో వింటారండి ఎఫ్హెచ్టిసి అంటే ఏంటంటే ఫంక్షనల్లీ హౌస్ హోల్డ్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్ అంటారు ఎఫ్హెచ్టిసి లాంటి ఏంటి క్వశ్చన్ పేపర్లో రావచ్చు మళ్ళీ ఎఫ్హెచ్టిసి అంటే ఫంక్షనల్లీ హౌస్ హోల్డ్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్ అంటారు అనమాట మనకి భారతదేశంలో ఎక్కువ ప్రజలకు వచ్చేసరికి మంచినీటి సౌకర్యం అనేది లేదు తద్వారా మురిగి నీరు కలుషితమైన నీరు తాగడం ద్వారా అనేక జబ్బుల బారిన పడి ప్రజల యొక్క వ్యయము ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు వాటిని నివారించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి ఏర్పాటు చేసిన పథకమే జల్ జీవన్ మిషన్ దీని ద్వారా వచ్చేసరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చేది రాష్ట్రాలకి సెంట్రల్ మరియు స్టేటు 
వచ్చేసరికి ఎంత అమౌంట్లు వస్తాయి అంటే చూసుకున్నట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ చూసినట్టయితే సెంట్రల్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తారు అలాగే స్టేట్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అందుబాటులో ఇస్తారనమాట అందుబాటులో ఉంటుంది మరి హిమాలయన్ హిమాలయన్ స్టేట్స్ వచ్చేసరికి ఉత్తరాఖండ్ 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 మరియు హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇవి వచ్చేసరికి మరి వీటికి కేంద్రం ఇచ్చేది ఎంత మరి ఈ రాష్ట్రాల కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అంటే ఈ యొక్క నిధుల పంపకం కేంద్రం వచ్చేసరికి ఏమో నైంటీ పర్సెంట్ ఇస్తారు ఈ కీ స్టేట్లు వచ్చేసరికి టెన్ పర్సెంటే ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అంటే ఏంటి ఇవి సెవెన్ సిస్టర్స్ అండి మన అంటే అస్సాం మిజోరాం మేఘాలయ ఇవి వచ్చేసరికి ఇవి నైంటీ ఈస్ట్ టెన్ అనమాట నైంటీ ఈస్ట్ టెన్ ఇక మూడో అంశం వచ్చేసరికి ఏవైతే యూనియన్ టెరిటరీస్ అంటే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఉంటాయో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఉంటాయో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు యూ బై టి అంటారు యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉండి శాసనసభ లేనటువంటి శాసనసభ లేనటువంటి రాష్ట్రాల్లో కేంద్రము వంద పర్సెంట్ ఇస్తుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం వస్తే ఏమీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సింగిల్ రూపాయి కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అనమాట మామూలుగా జనరల్ స్టేట్స్ వచ్చేసరికి యాభై పర్సెంట్ ఇస్తే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాభై పర్సెంట్తో వంద పర్సెంట్తో ఆ యొక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో ఆ రాష్ట్రంలో ఉండే గ్రామాల్లో ప్రజలకి మంచినీటి సౌకర్యాన్ని కలుగు చేయటం ఎలా కవర్ కవర్ చేయాలి ఓహెచ్ఎస్ఆర్ అంటారు ఓవర్ హెడ్ సర్వీస్ రిజర్వాయర్ అంటారు రక్షత మంచినీటి పథకం ద్వారా రక్షత మంచినీటి పథకం ద్వారా ఇంటింటికి కుళాయిలు ట్యాప్ కనెక్షన్స్ మంచినీటి సౌకర్యాన్ని కల్పించడమే స్టేటు సెంట్రల్ కలిపి చేసిన జల్ జీవన్ మిషన్ మీరు కనుక గ్రామ వార్డు సచివాలయంకి వెళ్ళిన వెంటనే జల్ జీవన్ మిషన్ గురించి తెలుసుకుంటారు మంచినీటు మంచినీరు సురక్షితమైనటువంటి మంచినీరు అందించడమే మన ప్రభుత్వాల యొక్క ధ్యేయం అని సెంట్రల్ స్టేట్ రెండు ఇస్తారు కాబట్టి మనకి రాష్ట్రము మరియు కేంద్రం రెండు కలిసి చేసే పథకాలు కాబట్టి ఇవి కూడా కంట్రిబ్యూషన్ మీద కూడా అడిగే అవకాశం ఉండదు అనమాట ఇవి కూడా మీరు రాసుకోండి అయితే దీని యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అని ఇక్కడ అడిగాడు చూడండి ఈ యొక్క పథకం అనేది పదిహేను ఆగస్టు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ప్రారంభమైంది వెరీ గుడ్ కరెక్టే దీని యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అన్ని గ్రామీణ కుటుంబాలకు కుళాయిల ద్వారా మంచినీటి సరఫరాని అందించటం దీన్నే ఎఫ్హెచ్టిసి నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఎఫ్హెచ్టిసి అంటారు అనమాట జల్ జీవన్లో ఫంక్షనల్లీ హౌస్ హోల్డ్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్ అంటారు అన్ని గ్రామీణ కుటుంబాలకి మంచినీటి సౌకర్యం ట్యాపులు కుళాయి ద్వారా సురక్షితమైన నీటిని అందించడం కుళాయిల ద్వారా ఎందుకు అందించాలంటే అక్కడ కొన్ని సందర్భాల్లో ఫ్లోరోసిస్ ఉంటాయి ఫ్లోరోసిస్ ఫ్లోరిన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని తగ్గించవచ్చు అలాగే మంచినీరుకి పర్ఫెక్ట్గా క్లోరినేషన్ చేసినటువంటి మంచినీటిని శుద్ధమైన మంచినీరుని అందించాలనేది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలైన ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి ఇది కూడా బి ఆప్షన్ కూడా కరెక్టే ఇదిగోండి ఇప్పుడు కేంద్రం రాష్ట్రం నిధులు అనేవి యాభై యాభై పర్సెంట్తో ఈ యొక్క పథకాన్ని ప్రారంభించారు కాబట్టి రాష్ట్రానికి కేంద్రానికి భాగస్వామిది కరెక్టే అయితే జేజేఎం ద్వారా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి భారతదేశంలో అన్ని గ్రామాలకు మంచినీరు అందించాలనేదే జేజేఎం యొక్క లక్షణం లక్ష్యం లక్ష్యం ఈ కాబట్టి ఇది మంచినీరు అందించడం అనేది మన యొక్క పంచాయతీరాజు మరియు గ్రామ వార్డు సచివాలయం యొక్క ప్రధానమైన విధి కాబట్టి దీని మీద ప్రశ్న అనేది అడగకుండా ఎలా ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రశ్న అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి ప్రశ్నలు అనేవి మీకు చక్కగా నేను బోర్డు మీద రాసి మీకైతే అందిస్తానండి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ కేక మనం లెట్ స్టార్ట్ అవరు ప్రిపరేషన్ అనుకున్నాం ఇక పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కాలం ఎంత మన రాజ్యాంగంలో చూసినట్లయితే ఆర్టికల్ రెండు వందల ఎనభై ప్రకారము ఆర్టికల్ రెండు వందల ఎనభై ప్రకారము రాష్ట్ర ప్రతి ప్రతి ఐదు సంవత్సరములకు ఒకసారి ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు ఇప్పుడు మన మనం రన్ అయ్యేటటువంటి ఆర్థిక సంఘం ఎంత పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఏ కాలానికి చెందినది అని అడుగుతారు దీని యొక్క అధ్యక్షుడు ఎవరండి 
ప్రతి ఆర్థిక సంఘానికి ఒక అధ్యక్షుడు ఉంటాడు మనకైతే ఇప్పుడు ఈ ఆర్థిక సంఘానికి ఎన్కే సింగ్ నంద కిషోరు సింగ్ గారు దీనికి అధ్యక్షుడు ఇది కూడా అడిగాడు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘానికి అధ్యక్షుడు ఎవరు ఎన్కే సింగ్ నంద కిషోర్ సింగ్ గారు ఇక్కడ ఈ పదిహేనవ సంఘానికి రెండు వేల పదిహేడులో వేసినటువంటి కమిషన్కి ఈయన అధ్యక్షుడు ఇది దీని యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలు కాబట్టి ఇక్కడ ఏదండి మరి చూడండి ఇక్కడ మీరు మర్చిపోతారని మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఏ కాలానికి ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఉందంటే రెండు వేల ఇరవై నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు అంటే ఇక్కడ ఆరు సంవత్సరములు ఉంది కదా సార్ మరి ఐదు సంవత్సరముల వరకు అన్నారు కదా అని అడగవచ్చు ఎందుకు ఆరు సంవత్సరాలు ఉందంటే ఈ యొక్క పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘంలో చూసినట్లయితే కరోనా రావటం ఒక ఉపద్రవం అండి తద్వారా ఆర్థిక మందగమనం జరిగింది ఆర్థికమైన పురోగతి లేదు తద్వారా ఒక సంవత్సరాన్ని కూడా పెంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ ద్వారా నిధులు అనేవి వస్తాయి గతంలో చెప్పే టైడు అన్టైడ్ గ్రాంట్స్ అనేవి ఉంటాయి టైడ్ అంటే కరెక్ట్గా మంచినీరుకి పారిశుద్ధానికి ఖర్చు చేయాలి ఆ నిధుల్ని అన్టైడ్ అంటే ఏంటి డ్రైనేజ్లు వేసుకోవచ్చు రోడ్లు వేసుకోవచ్చు సీసీ రోడ్లు ఇంకా మనం రకరకాలైనటువంటి గ్రామానికి ఉపయోగపడే పనులు చేయొచ్చు అన్టైడ్లు అది ఎంత పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉండదు అది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇవన్నీ రేపు అడుగుతారు ఖచ్చితంగా అడుగుతారు నేను చెప్పే క్లాసెస్ కనుక మీరు వింటే మీరు పర్ఫెక్ట్గా మంచి మార్కులు పొందడం అంటే అవకాశం అయితే ఉంది పర్ఫెక్ట్గా ఎందుకంటే పంచాయతీ రాజులోనే గ్రామ వాడు సచివాలయం వర్క్ చేస్తున్నాం కానీ పంచాయతీ సెక్రటరీగా ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఖచ్చితంగా పదిహేను వేల ఉద్యోగాల్లో ఒక ఉద్యోగం అయితే మీ సొంతం చేస్తా మీరు చేయవలసిందల్లా యాప్ ఫ్రీగానే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేకపోతే కేవలం ట్రిపుల్ నైన్ ట్రిపుల్ నైన్ ట్రిపుల్ నైన్ కన్నా పర్చేజ్ చేసుకుంటే ఎన్ని అందులో ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే కేంద్రం నిధులు ఏ నిష్పత్తి ఆధారంగా గ్రామ స్థాయి మండల స్థాయికి జిల్లా స్థాయిలకి పంపకం చేస్తుంది పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఉంది లేకపోతే ఆ గ్రాంట్లు అనేవి వస్తాయి గ్రాంట్లు అనేవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి గ్రాంట్లు వస్తాయి లేకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్లు కూడా ఇస్తాయి ఇవి ఏ విధంగా రిలీజ్ అవుతాయండి అంటే ఇదివరకు త్రీ టైర్ సిస్టమ్ కాబట్టి మన ప్రస్తుతం త్రీ టైర్ సిస్టమే అయితే ఇదివరకు వచ్చేసరికి గ్రామ పంచాయతీకి వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిధులు గ్రామ పంచాయతీకి ఇచ్చేవాళ్ళు అండి గ్రామ పంచాయతీకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిధులు గ్రామ పంచాయతీకే ఇచ్చారు మరి త్రీ టైర్ సిస్టంలో బల్వంత్ రాయ్ మహతా కమిటీ ప్రకారం ఏర్పడిన ఈ త్రీ టైర్ సిస్టంలో గ్రామాలకు మాత్రమే ఫండ్స్ ఇస్తే మరి మండల పరిస్థితి ఏంటి అలాగే జిల్లా పరిషత్ పరిస్థితి ఏంటి అనేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది ఏ విధమైనటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి వెసులుబాటు లేదు కాబట్టి ఇవి కేవలం సలహాలు ఇవ్వడానికే ఉపయోగపడుతుంది చిన్న చిన్న పనులు కూడా వీలైపోతుంది టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిధులు గ్రామ పంచాయతీకి రావడం వల్ల మేము ఏం చేయట్లే చేయలేకపోతున్నామని ఈ రెండు స్థాయిల్లో అధికారులు వాపోవటం ద్వారా కేంద్రం రాష్ట్రం విడుదల చేసే ప్రతి గ్రాంటు కొంత మండల స్థాయికి కొంత జిల్లా స్థాయికి కూడా అందిస్తే వారు కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తారు కొంత గ్రామ పంచాయతీలు కూడా ఇస్తే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తారు ఎక్కువ సింహభాగం అని ఈ మధ్యనే ఒక నిష్పత్తిని అనేది ప్రారంభించింది అది ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు కాబట్టి గ్రామ స్థాయికి ఎంత వస్తుంది డెబ్బై పర్సెంట్ నిధుల్ని రిలీజ్ చేస్తారు మండల స్థాయికి పదిహేను అలాగే జిల్లా స్థాయికి పదిహేను నిధుల్ని విడుదల చేస్తే వీరు చేసే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి ఈ యొక్క గ్రాంట్లు అనేవి ఉపయోగించుకుంటారు ఇక గ్రామ పంచాయతీ మీద ప్రెజర్ ఒత్తిడి అనేది ఉండదు జిల్లా స పరిషత్ నుంచి మండల పరిషత్ నుంచి ఈ యొక్క ప్రెజర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏంటి బి అండి ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను చెప్పట్లేదు ఆన్సర్ అని మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను నోట్ చేసుకోండి వీటికి సంబంధించిన వివరణ కూడా నెక్స్ట్ క్లాసుల్లో ఇస్తానండి మీకు ఎంజిఎన్ఆర్జిఎస్ మీద క్వశ్చన్ లేకుండా ఒక ప్రశ్న లేకుండా ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు లేకుండా గ్రామ వార్డు సచివాలయం పేపర్లో ఉండదు గ్రూప్ టూలో ఉండదు గ్రూప్ వన్లో కూడా ఉండదు ఎంజీఎన్ఆర్ఎస్ మీద కానీ దీంట్లో ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు లేకుండా అయితే ఉండదు ఎందుకంటే ప్రతి నిత్యము మీరు కూడా వెళ్ళి పర్యవేక్షించాల్సింది ఏంటంటే మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం అనమాట ప్రతిరోజు కొన్ని వందల మంది 
క్షేత్రస్థాయిలో పనులు చేస్తూ ఉంటారు వారికి మాస్టర్లు వేయటము అక్కడ ఒక ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ అనే ఉంటారు అలాగే అట్లనే ఈ యొక్క ఎంజిఎన్ఆర్ఎస్ సంబంధించినటువంటి ఆఫీసర్స్ కూడా టెక్నికల్ అసిస్టెంట్స్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్స్ అక్కడ ఉన్న మండల అధికారులు అందరూ అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీ పర్యవేక్షణ కూడా చాలా అవసరం ఎందుకంటే అక్కడ సర్పంచ్ పంచాయతీ కార్యదర్శి మరి ఫంక్షనరీస్ వారి గ్రామానికి కావాల్సిన అసెట్స్ ఆస్తుల్ని ప్రజల ద్వారా పని కల్పించి వారికి ఉపాధి కల్పించి వారికి జీతం ఇస్తూ సెంట్రల్ ఫండ్స్ ద్వారా జీతం ఇస్తూ వారికి కావాల్సిన ఆస్తులు అసెట్స్ అయితే తయారు చేసుకునే పనిలో ఉంటారు కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని మీద అనేక ప్రశ్నలు అయితే రావచ్చు ఇందులో ఒకటి కాదు అంటున్నారు జన నిజంగా చూస్తే ఎంజిఎన్ఆర్ఎస్లో చట్టంలో ఎన్ని హక్కులు పొందుపరిచారంటే పది హక్కులు పొందుపరిచారండి ఎన్ని హక్కులు ఉండేయండి పది హక్కులు ఉండేవి వాటిల్లో ఒకటి కాదు అంటున్నారు ఏందో చూద్దాం చూడండి పని కోరిన పదిహేను రోజుల్లో పని పొందే హక్కు ఖచ్చితంగా ఎవరైనా వెళ్ళి మాకు పని కావాలండి అని అడిగారనుకోండి ఫీల్డ్ అసిస్టెంటో టెక్నికల్ అసిస్టెంటో ఉంటారు అలాగే పంచాయతీలోకి వెళ్ళొచ్చు గ్రామ వార్డ్ సచివాలయం మాకు పని కావాలండి అని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండినటువంటి పౌరుడు ఎవరైనా అన్స్కిల్డ్ లేబర్ అన్స్కిల్డ్ ఎవరైతే నిపుణత లేని పని వారు ఎవరైనా ఎంజిఎన్ఆర్ఎస్లో పని కోరవచ్చు అలా పని కోరిన పదిహేను రోజుల్లో పనిని కల్పించాల్సిన అవకాశం ఉంది లేకపోతే ఆ పనిలో సగభాగం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ రైడే ఇక నివాస ప్రాంతానికి ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలోపు పనిని కల్పించాలి ఎక్కువ దూరం తీసుకెళ్ళకూడదండి ఐదు కిలోమీటర్ల లోపే పనిని కల్పించాలి ఇది హక్కే మూడోది పని ప్రదేశంలో సౌకర్యాలు పొందే హక్కు మంచినీళ్ళు సదుపాయం ఏర్పాటు చేయాలి చిన్న టెంట్ ఏర్పాటు చేయాలి ఇంకా బాలింతలు ఉన్నారు అనుకోండి అంటే ఐ మీన్ పిల్లల తల్లిలో ఉన్నారనుకో పిల్లలకు కావాలసిన ఉయ్యాల టెంట్లు వారికి కావాల్సినటువంటి రెస్ట్ తీసుకోవడానికి కొంత ఆ వెసులుబాటు అయితే టెంట్ల లాంటి గుడారాలు లాంటివి కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి సౌకర్యాలు పొందే హక్కు కూడా ఉంది ఇక సామాజిక తనిఖీ అంటే సోషల్ ఆడిట్ అంటారు ప్రతి సంవత్సరం మన పంచాయతీలో కానీ చూసినట్లయితే ప్రతి సంవత్సరం సోషల్ ఆడిట్ అనేది ఎంజిఎన్ఆర్ఎస్ వాళ్ళు వచ్చి గ్రామ సభ కండక్ట్ చేసి గ్రామ సభ అంటే గ్రామ సభలో ప్రజలందరి సమక్షంలో మేము ఈ పనులు చేసామండి పలానా చోట మీ ఊరిలో ఇలాంటి వర్క్స్ అయితే చేసాం కాబట్టి ఇవన్నీ అవునా కాదనేసి పై అధికారుల యొక్క తనిఖీ చేస్తారు సోషల్ ఆడిట్లో సామాజిక తనిఖీ చేయడం ద్వారా ఆ పనులు అనేది గ్రామస్తులు తెలుసుకునే అవకాశం పర్యవేక్షించే అవకాశం అలాగే అధికారులు కూడా పర్యవేక్షించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ నాలుగు ఆర్ కరెక్ట్ ఈ నాలుగు కరెక్ట్ కాబట్టి ఏబిసిడి ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం నాలుగే చెప్పాం పది హక్కులు అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి అవి కూడా మీకు డీటెయిల్డ్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి నెక్స్ట్ ఎంఎస్ఎంఈ ఎంఎస్ఎంఈ అంటే విస్తరించము గ్రామాల్లో ఎంఎస్ఎంఈలనే ఉంటవి ఈ ఎంఎస్ఎంఈలు అనేవి సూక్ష్మ కాటేజ్ అరే కుటీర పరిశ్రమలు అంటారు చిన్న కుటీర పరిశ్రమలనే ఉంటాయి వీటికి ఒక మినిస్ట్రీ కూడా ఉంది సెంట్రల్ మినిస్ట్రీ ఉంది అలాగే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేసరికి మన రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రతి జిల్లాకి డిఐఐసి డిఐసి అనేసి డిస్ట్రిక్ ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసినవి అలాగే ఖాదీ బోర్డును కూడా ఏర్పాటు చేసినవి అనమాట ఎక్కువగా డిఐసి నుంచి వీటికైతే రుణాలు అయితే ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి గ్రామంలో ఆర్థిక స్వాలంబన సాధించడం కోసం ఎంఎస్ఎంఈలు ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ప్రజలకు ఉపాధి కలిగిద్ది కాబట్టి మన గ్రామ వార్డు సచివాలయం కూడా వీరికి లైసెన్సులు మరియు వీరికి కావలసినటువంటి నిపుణతను ఏర్పడడానికి కూడా మనమైతే కొన్ని సెమినార్స్ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంఎస్ఎంఈల మీద చాలా ఇవైతే దృష్టి అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి అలాగే మన గ్రామాల్లో కూడా వీటి మీద చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి వీటి మీద ప్రశ్న అయితే ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది వీటి కూడా మీరు వివరిస్తా ఎంఎస్ఎంఈ అంటే ఏంటి ఎబ్రివేషన్ అని అడుగుతారు అట్లీస్ట్ అంటే మీకు ఎక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్తున్నాం మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ అండి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ చిన్న సూక్ష్మ మధ్య పరిశ్రమలు చిన్న సూక్ష్మ మధ్య పరిశ్రమల్ని మనం ఎంఎస్ఎంఈలు అంటారు అనమాట ఇకపోతే 
పిఎంఈజీపీ పిఎంఈజీపీని విస్తరించము అన్నారు పిఎంఈజీపీ అంటే అండి ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం ఎక్కువ మంది ఉపాధి పొందుతున్న పథకం ఏంటంటే డైరెక్ట్గా వితౌట్ కొలెక్ట్రాల్ కొలెక్ట్రాల్ అంటే అండి ఏ విధమైనటువంటి ఆస్తి కానీ చూపించకుండా అంటే బ్యాంకు వాళ్ళు ఆస్తి తనఖా పెట్టమనో లేకపోతే షూరిటీ పెట్టమనో అంటారు అలాంటి కొలెక్ట్రాల్ లేకుండా ఐదు లక్షల నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల వరకు కొలెక్ట్రాల్ లేకుండా షూరిటీ లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిందండి దీన్ని ద్వారా చాలామంది ఉపాధి పొంది చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు చిన్న చిన్న షాపులు అయితే పెట్టుకున్నారు ఇది కూడా గ్రామ స్థాయిలో పిఎంఈజిపి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ముందుండ క్లాసులో చెప్పుకుందాం దీన్ని విస్తరిస్తే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రాం దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రాం అనేది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఎంపీ ల్యాడ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన గ్రామాల్లో చూస్తే పలానా ఎంపీ గారి కేంద్ర నిధుల ద్వారా ఎంపీ గారు నిధుల ద్వారా ఈ కట్టడం కట్టడమైనది అని బోర్డులు చూస్తూ ఉంటామండి అయితే అసలు ఎంపీ ల్యాడ్స్ అంటే ఏంటి ఎంపీ ల్యాడ్స్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి పార్లమెంటేరియన్కి ప్రతి పార్లమెంటేరియన్కి కొంత అమౌంట్ అనేది తమ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనుల నిమిత్తం కొంత అమౌంట్ అనేది అందిస్తుంది అన్నమాట అభివృద్ధి పనులు అంటే ఏంటి పాఠశాల నిర్మాణము ఆసుపత్రుల నిర్మాణం డ్రైనేజీల నిర్మాణం కమ్యూనిటీ హాల్లు అలాగే గ్రామీణ రహదారుల నిర్మాణము ఇంకా ఏమైనా గ్రామాభివృద్ధికి సంబంధించిన ఏమైనా నిర్మించవలసింది అంటే ఈ యొక్క ఎంపీ ల్యాడ్స్ అనేది జిల్లా కలెక్టర్ పర్యవేక్షణ ద్వారా పనిని చేయించుకోవచ్చు అనమాట దీనికి ఉద్దేశించి డిసెంబరు ఇరవై మూడున డిసెంబర్ ఇరవై మూడున పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో మన ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు గారు పివి నరసింహారావు గారు ఎంపీ ల్యాడ్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారండి ఇది దీని యొక్క ఎంపీల ప్రతి పార్లమెంట్కి ఎంపీకి ఎంత ఇస్తారు పార్లమెంటేరియన్ అంటే ఒక కోటి రూపాయలు అనేది వారి యొక్క నియోజక వర్గ అభివృద్ధికి కేటాయించారు కా తద్వారా మనం చెప్పినటువంటి నిర్మాణాలు చేసుకోవచ్చు ఇకపోతే దీని వచ్చేసరికి పెంచడం అనేది జరిగింది ఒక కోటి నుంచి డిసెంబరు ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఏబి వాజ్పేయి గారు ఏబి వాజ్పేయి గారు వాజ్పేయి గారు ఈ యొక్క ఎంపీ ల్యాడ్స్ని వచ్చేసరికి ఎంపీ ల్యాడ్స్ని ఒక కోటి నుంచి రెండు కోట్ల రూపాయల వరకు పెంచడం అనేది జరిగింది రెండు కోట్ల రూపాయల వరకు పెంచడం జరిగింది ఆ తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ రెండు వేల పదకొండులో రెండు వేల పదకొండులో ఐదు కోట్ల రూపాయల వరకు పెంచడం జరిగింది ఐదు కోట్ల రూపాయల వరకు పెంచడం ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఎంత ఉన్నాయండి ఐదు కోట్ల రూపాయలు అనేది ప్రతి ఎంపీకి ప్రతి సంవత్సరము పార్లమెంట్లో ఏ పార్టీ అయినప్పటికీ ప్రతి ఎంపీకి పార్లమెంట్లో తమ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ఐదు కోట్ల రూపాయల పనులు అయితే జిల్లా కలెక్టర్ పర్యవేక్షణతో ఆ పనులు చేయించవచ్చు ఏమని గ్రామాభివృద్ధికి సంబంధించి మంచినీరు అందించవచ్చు మంచినీటి ట్యాంకులకు కానీ లేకపోతే ఆ పాఠశాల నిర్మాణం డ్రైనేజీలు లేకపోతే గ్రామీణ రహదారులు వేయచ్చు కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఇలా ఏదైనా గ్రామానికి ఉపయోగపడేటువంటి నిర్మాణాలు చేయడానికి పార్లమెంట్ అయితే ఈ విధంగా ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఎంపీ ల్యాడ్స్ ద్వారా ఇచ్చారు కాబట్టి ఎంపీ ల్యాడ్స్ని విస్తరించమంటే అండి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ అంటారు ఎంపీ ల్యాడ్స్ అనేది దీని మీద కూడా గతంలో ప్రశ్న అయితే రావడం జరిగింది కాబట్టి ఇది గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి దాని మీద మీకు ప్రశ్న అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి మీరు చూస్తారు ఇక చూడండి ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం లక్ష్యం కానిదేంటి ఇక్కడ చూద్దాం పాఠశాల నిర్మాణం నేను చెప్పా కరెక్టే గ్రామీణ రహదారులు కరెక్టే కమ్యూనిటీ భవనాల నిర్మాణం కరెక్టే అలాగే ఆసుపత్రుల నిర్మాణం అలాగే డ్రైనేజీలు మురుక్కాలవలో నిర్మాణం చేయొచ్చు మురుక్కాలవలో ఇలా మంచినీరు మంచినీరు సౌకర్యాన్ని చేయొచ్చు ఇలా ఐదు కోట్ల వరకు జిల్లా కలెక్టర్ యొక్క పర్యవేక్షణలో చేయొచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ రైట్ ఆన్సర్స్ ఇవన్నీ రైటే ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇవి మనం ఇంకా విస్తృతంగా రానున్న క్లాసుల్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందామండి 
इक नैक्स्ट चूस्ते प्रस्तुत केन्द्र प्रस्तम प्रजेंट अन्ट के उम्मीद राष्ट्र जाबिता अंशाल स्टेट सारी यूनियन सेंट्रल यूनियन और सेंट्रल यूनियन लिस्ट कांक्रेट लिस्ट स्टेट लिस्ट अटा एपू मारता अट इट मारता है प्रजेंट अटार इपड़ा प्रजेंट अटार इवी एनो चूसक मेकते बिट अवकाश उदी तौब केन्द्र लिस्ट यूनियन लिस्ट अलगे कांक्रेट लिस्ट उम्मीद सर की नलब अलग स्टेट वे सर की अरवे आर दिस्ज द रईट आसर दिस्ज द रईट आसर एपड़ना केन्द्र एदना चट वे अभी आ चट राष्ट्र जाबिता के राष्ट्र जाबिता अंशमीदे इधर चटाले ये चलदी गत प्रश्न अड़का केन्द्र वैसे पार्लमें वे चटमे चलदन केन्द्र वैसे चटमे चलिए अदे अंशमीद राष्ट्र वैसेपड़ी केन्द्र वैसीदे चलदन कोई एक्सपन अभी राष्ट्र कम्मी जाबिता अंशा क चटमेंटे दाने गनक राष्ट्रपति की पंपस्ते राष्ट्रपति आमोदिस्ते अभी राष्ट्रम चट के पे अवकाश सर इक मन पॉलिटी कूस्ते प्राथमिक हकल को रक्षण कल आर्टिकल प्राथमिक हकल को फंडमेंटल रईट्स की रक्षण अने मैं डैरेक्ट प्रिंसपल आफ स्टेट पॉलिसी को सर की आदेश सूत्र निर्देश निमाल ले आर्टल मुफे एड प्रकार इवी को संरक्षण पंदा चलत मर इतने कोर्ट नीचे पंदोचा अंत चूँ रक्षण कल प्राथमिक हकल की भंगम कल मन रक्षण पंदोचा दाख संबंधी आर्टिकल अट्ठनार चुदा चूँ आर्टल पदमूडेदी प्राथमिक हकल को व्यतिरेक वैसे ये चटू पार्लमें प्राथमिक हकल को व्यतिरेक वैसे ये चटू चल ने अंदरक्ट स्टेट इच्छेदे आर्टल पदमू काबी आर्टल पदमू द्वारा प्राथमिक हकल की रक्षण अलागे आर्टल टू ट्वेंटी सिक्स वे सर के हईकर्ट द्वारा मन प्राथमिक हकल की भंगम कल प्रति राष्ट्र में हईकर्ट उ हईकर्ट द्वारा प्राथमिक हकल ने मन तिगे पंदोचन हईकर्ट द्वारा अलगे थर्टी टू वे सर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा मन प्राथमिक हकल के भंगम कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंदु अलगे रिट्स उ आर्टल थर्टी टू सर के रिट्स एबीएस कर्पस मैंडमस को वेरेंटो शेरशिओर इलांट मत सर की इंजक्षन आर्डर्स इवन उ रिट्स द्वारा आर्टल थर्टी टू रिट्स द्वारा प्राथमिक हकल ने पुनरुद्धि पुनरुद्धिस्टर काबी मूडने प्राथमिक हकल रक्षण कल आर्टल इदे का आंसर यदि सी इज़ द रईट आसर सी इज़ द रईट आसर ओके सी इज़ द रईट आसर का बट्टी प्राथमिक हकल की आर्टल थर्टी आर्टल टू ट्वेंटी सिक्स आर्टल थर्टी टू वे रक्षण कल अवकाश ओके वर की मैं वीडियो परशील की धन्यवाद अलगे क्रोत चूस्ो मी अंदर चनवे सब्सक्रैब् चुस्को खचिता उपयोगपे इनफर्मेशन इस्ता अलगे लैक् इंका उत्साह इला वीडियो अवकाश उ बेल बटन क्लीकला इनफर्मेस फास्ट वे अवकाश होवर को खचिता उद्योग साधि ग्राम अवार्ड सचिव पटुटो मेकते चनवे तक रोज इरवे रोज कंप्लीट तुट्ट कोर्स डिजाइन चसा हड्रेड पर्सेंट हड्रेड पर्सेंट तो काफिडेंट मेरू एग्जाम के अवकाशम उकल का ग्रूप आफ फैकल्टी तो एपीपीएससी फैकल्टी मे एपीपीएस सैलक्ट अलगे वेटरनरी नल्बर वेटरनरी डाक्टर्स एक्सप्लेन चुनाव अलगे डिजिटल बोर्ड मेद इलागे एक्सप्लेन मरी पीडीएफ मेटीरिय नलप सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर मेद राष्ट्र में मनमे सीबीटी टेस्ट मेकते अंदा रेल बिट्स पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए मन इन चपे बिट्स यानी मन चे अन्नी उठाएँ ग्राम वार्ड सचिवालय स्था स्थापन लक्ष्य मत इंदो उ इवनि कांबो पैक रूप में अंदना इध केवल इपड़े सर की आफरला इधे सर के प्रस्तम 
రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అండి ఆఫర్ ఎప్పుడు వరకు ఉంటుంది ఈ నెల ఎనిమిదవ తారీఖు వరకు ఉంటుంది ఈ నెల ఎనిమిదవ తారీఖు వరకు ఉంటుంది ఇప్పుడైతే మీకు రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదికి మీకు ఈ కాంబో ప్యాక్ మొత్తం వస్తాం ట్వంటీ డేస్లో ఈ రోజు నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేసిన ట్వంటీ డేస్లో కంప్లీట్ అవుతాం మీకు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక ముప్పై నలభై మార్కులు అయితే ఎక్కువ తీసుకొస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఇప్పటి వరకు ప్రిపేర్ అయి ఉండా మీకు అదనంగా థర్టీ టు ఫార్టీ మార్క్స్ అయితే దీనివల్ల కలిస్తే ఒక్క మార్కుతోనే ఉద్యోగం కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం వచ్చేస్తున్నాను మీకు వీలైతే ఆఫర్ ఎనిమిదవ తారీఖు వరకు ఉందండి మీరు ఇమీడియట్గా ఈ కోర్సు తీసేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు చాలా మార్కులు యాడ్ అయినాయి సార్ ఆ మెటీరియల్ చదువుకోవడం వల్ల మాకు తగ్గేవి మీరు ఇచ్చిన మెటీరియల్ మీరు ఇచ్చినటువంటి క్లాసెస్ వల్ల ఇన్ని మార్కులు పెరిగినాయి సార్ అని మీరు ఫోన్ చేసి చెప్తారు ఇక ఎనిమిదవ తారీఖే లాస్ట్ డేటు ఇక ఈ యొక్క ఆఫర్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఇది యాక్చువల్గా ఆరు వేలు అంటే అంతకుముందు పదివేలు కోర్సు మీకు ఆఫర్లో చాలామంది అడిగారు కాబట్టి ఆఫర్లు అయితే ఉంచాము అలాగే మిగతా కోర్సులు కూడా మన యాస్పిరెంట్స్ కోసం అయితే ఫీజెస్ ఇవన్నీ తగ్గించేసామండి చాలామందికి ఇదిగోండి ఇది రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది చెప్పాను ఇప్పుడే చాలామందికి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క ఫీజెస్ అనేది తగ్గించాము ఆన్లైన్ క్లాసెస్ బంపర్ ఆఫర్లో ఉండండి ఇవి వచ్చేసరికి ఎనిమిదవ తారీఖు వరకు లాస్ట్ డేట్ చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ అడగొద్దండి ఎనిమిదవ తారీఖు లాస్ట్ డేట్ అండి ఈ యొక్క ట్రిపుల్ నైన్ చెప్తాం ముందు ఈ ట్రిపుల్ నైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కోర్స్ అనమాట మీకు గ్రామ అవార్డ్ సచివాలయానికి ఉపయోగపడుతుంది ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ కూడా స్కీమ్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు అందులో కోర్ సబ్జెక్ట్ కూడా మీకు ఉపయోగపడుద్ది యాజ్ ఏ గ్రూప్స్ క్యాండిడేట్గా నేను చెప్తున్నాను ఇంకా కావాలంటే ఈ ట్రిపుల్ నైన్ మీకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అండి ఇదిగో పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ ఫైవ్ వార్డు అడ్మిను మహిళా పోలీసు వెల్ఫేర్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ విఆర్ఓ వీటన్నిటికీ మీకు ఐదు ఉద్యోగాలకి కేవలం తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదికి సంబంధించిన ఈ కోర్సు అనేది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీకైతే గ్రామ వార్డ సచివాలయానికి ముఖ్యంగా డిజైన్ చేసి చేసామండి ప్రతి వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన కోర్సు అండి ఇది మీకు ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చే విధంగా డిజైన్ చేశాం మళ్ళీ చెప్తాను ఎందుకంటే గ్రామ వార్డ సచివాలయం సంబంధించినటువంటి వెయ్యి బిట్స్ ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే మేము ఆ డిపార్ట్మెంట్లు చేస్తున్నాం ఆ స్కీమ్స్తో మాకు అనుబంధం ఉంది కాబట్టి వాటిని మేము తయారు చేసి కలెక్ట్ చేసి మీకోసం అయితే శ్రమ కోర్చి నేను మోడల్ టెస్ట్ రూపంలో మీకు అందించాను ఇప్పటికే చూసి ఉంటారు అవన్నీ వ్యర్థం కాదండి ఎక్కడ దొరకవు ఎక్కడ మీరు చూడలేరు మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి ఒకటి రెండు రోజులకు కంప్లీట్ చేస్తే మీకు ఎక్కువ మార్కులు చేయడం అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు త్వరపడి తీసుకోండి నేను ఏదో మిగతా సిలబస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సార్ అంటే సాధారణమైన సిలబస్ గ్రామ వార్డు సచివాలయం సిలబస్లోకి మీరు ఎంటర్ కాలేదు కాబట్టి ఈ సిలబస్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నాను చాలా తక్కువే తీసేసుకోండి మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది జనరల్ స్టడీస్ మొత్తం కవర్ చేస్తుంది అనమాట మొత్తం కవర్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇది ట్రిపుల్ నైన్ కోర్స్ ఇక ఇంజనీరింగ్ అస్టెంట్స్ చాలామంది అభ్యర్థులు అయితే కొంచెం ఫీజు తగ్గించండి సార్ ఏం అన్నారు ఎనిమిదవ తారీఖు వరకు మీకైతే నేను ఫీజు తగ్గించా అట్లా జనరల్ స్టడీస్ అన్నీ మనం చెప్పుకునే అన్ని క్లాసెస్ ఇందులో జనరల్ స్టడీస్లో ఉంటాయి అట్లా ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లో ఉంటాయి కేవలం వన్ ట్రిపుల్ నైనే వన్ ట్రిపుల్ నైనే పెట్టాం డిజిటల్ అస్టెంట్స్ కూడా వన్ ట్రిపుల్ నైనే అన్నీ ఉంటాయండి అన్ని క్లాసెస్ అనేవి మీకు అందుబాటులో ఉంటాయండి ఇక జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ చాలామంది ఎక్సలెంట్గా ఉంది సార్ అన్నారు మీకు ఎనిమిదవ తారీఖు వరకు అయితే ఈ కోర్సు అందుబాటులో ఉంచానండి విలేజ్ సర్వేర్ కూడా వన్ ట్రిపుల్ నైన్కే మీకు అందుబాటులో వచ్చాం ఇక ఇవన్నీ బిట్స్ అనుకోండి ఇక మన జయదేవ అకాడమీ ఇవ్వండి తెనాలిలో ఉందండి తెనాలిలో ఉంది మెయిన్ రోడ్లో ఉంది తెనాలిలో ఇది మన జయదేవ అకాడమీ ఇందులో మనకి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మీరు ఈ నెంబర్స్కి మెసేజ్ పంపచ్చు దయచేసి ఫోన్ చేయబోకండి ఎందుకంటే మీ క్లాసెస్లో ఎలానే ఉంటాం మీరు లిఫ్ట్ చేయబోతే మీరు బాధపడతారు మెసేజ్ చేయండి మెసేజ్ చూసి నేను మీ అందరికీ రిప్లై అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి మన జయదేవ అకాడమీలో లభించేయడం మెయిన్ మెయిన్ కోర్సెస్ అండి ఇవన్నీ వెల్ డిజైన్డ్ ఒక బ్రాండ్గా మీకైతే అందించడం జరుగుతుందండి జయదేవ అకాడమీ ద్వారా కాబట్టి ఇప్పటివరకు మన వీడియోని వీక్షించినందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే హౌస్ వైఫ్ చాలామందికి తెలియదండి వారికి కనుక మీరు ఈ కోర్సులు నేను పంపిస్తే వాళ్ళకి మీరు చాలా మేలు చేసినట్టు ఉంటుంది అలాగే మన ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా
ఒక టైం అనేది ఉండవు టైంని వెనక్కి తీసుకురాలేము దయచేసి యాజ్ ఏ కాంపిటేటర్గా చెబుతున్నాను మనకి సమయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు సమయం మీద కేంద్రీకరించి ఇక ప్రిపరేషన్లో దిగిపోండి దిగిపోండి హీరో నుంచి జీరోని స్టార్ట్ చేసిన గ్రామ అవార్డ్ సచివాల ఉద్యోగాన్ని అయితే మీరు ఖచ్చితంగా పొందే అవకాశం ఉంది మన యాప్ అందరికీ షేర్ చేస్తారని మీ అందరికీ మరొకసారి మనం చేస్తూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అనడాలను